जय हिंद साथियों वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल जी हाँ दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने वाले और ये क्वेश्चन आप पूरा देखें आपके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण वीडियो है और एक निवेदन और आपसे करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों और शेयर कर दें और इसकी जो पीडीएफ है इस वीडियो की वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाए दे दी जाएगी तो आप सभी डाउनलोड भी कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो सभी ने लाइक कर दिया होगा और जो भी हमारे नए बंधु हैं जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरे जनवरी के अभी तक अभी तक के तो मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं ये क्वेश्चन है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सुधीर रंजन मोहंती सुधीर रंजन मोहंती को क्या बनाया गया है मुख्य सचिव बनाया गया है ठीक है अब किसकी जगह पर आए हैं सुधीर रंजन मोहंती तो ये आए हैं बसंत प्रताप सिंह पहले जो मुख्य सचिव थे वो कौन थे बसंत प्रताप सिंह थे उसके बाद वर्तमान में कौन बन गए हैं सुधीर रंजन मोहंती बन गए हैं इससे पहले जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के क्या थे अध्यक्ष थे सुधीर रंजन मोहंती इसको भी आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट देखें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है जी हाँ दोस्तों तो राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे बना दिया गया है तो वो बना दिया गया है बसंत प्रताप सिंह को आपको पता होगा कि जो बसंत प्रताप सिंह है ये पहले क्या थे मुख्य सचिव मुख्य सचिव थे अब उनको क्या बना दिया गया है राज्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया है इसको याद रखना राज्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया नेक्स्ट है चौसठवी राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन विदिशा में कब से कब तक किया गया तो ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन विदिशा में कब से कब तक किया गया सबसे पहली बात तो ये विदिशा में किया गया और ये चौसठवीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता इसको भी याद रखना और ये दो से छह जनवरी तक यह इसका आयोजन किया गया तो ये चीज भी आपको याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश से वन विभाग ने हाल ही में किस अभ्यारण को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है अभ्यारण को जी हाँ दोस्तों तो इसका उत्तर हो जाएगा पालपुर कूनो पालपुर कूनो अभ्यारण को इन्होंने क्या किया है राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा की है अधिसूचित किया है इसको और ये जो नौरा देवी अभ्यारण है ये सागर दमोह नरसिंहपुर में पड़ता है और घाटी गांव ग्वालियर में है राला मंडोर इंदौर में है और ये पालपुर जो कूनो है ये मुरैना में स्थित है ठीक है तो इसको याद रखना है इसको राष्ट्रीय उद्यान के लिए अधिसूचित किया गया है ठीक है कब बुलबुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया तो कब बुलबुल उत्सव का जो आयोजन किया गया इसका उत्तर आपको बताना है तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या भोपाल कब बुलबुल उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया तो ये भोपाल में किया गया ठीक है नेक्स्ट देखें मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को कब से साप्ताहिक अवकाश देने की परंपरा जो है प्रारंभ की गई है साप्ताहिक अवकाश देने की परंपरा की गई है तो ये की गई है तीन जनवरी 2019 से स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश के जो पुलिस कर्मी है उनको साप्ताहिक अवकाश देने का ये ये योजना प्रारंभ की गई है ठीक है इसको याद रखना नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में पहला विनिर्मित स्वचालित निरीक्षण कार मध्य प्रदेश के किस रेलवे मंडल को मिला है जी हाँ दोस्तों रेलवे मंडल को आपको बताना है तो ये मिला है भोपाल मंडल को भोपाल रेलवे मंडल को इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में पहला निर्मित स्वचालित निरीक्षण कार मध्य प्रदेश के इस भोपाल मंडल को मिला है मध्य प्रदेश के कौन से शहर में नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन कचरा प्रबंधन कार्य योजना के तहत जमा बायो कचरे से खाद बनाने का संयंत्र लगाया जा रहा है तो इसका उत्तर आपको बताना है तो ये संयंत्र कहा लगाया गया है ये संयंत्र लगाया गया है ग्वालियर में ठीक है इसको याद रखना ग्वालियर में ये संयंत्र लगाया गया है कचरा प्रबंधन कार्य योजना के तहत जमा बायो कचरे के संयंत्र लगाया गया है इसको खाद बनाने का इसको याद रखना ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है किस जिले में स्वीकृत नए इंजीनियरिंग महाविद्यालय को वित्तीय वर्ष 2019-20 के सत्र से शुरू किया जाएगा तो 
ये किस जिले में स्थित है आपको ये बतानी है तो नए इंजीनियरिंग महाविद्यालय का जो शुभारंभ होगा वो कहां पर होगा वो होगा शिवपुरी में इसका याद रखना शिवपुरी ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा कमलनाथ जी द्वारा मध्य प्रदेश भवन का भूमि पूजन कहां पर किया गया मध्य प्रदेश भवन तो ये मध्य प्रदेश भवन का जो भूमि पूजन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया इसको याद रखना नई दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन का भूमि पूजन माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया है ठीक है अभी हाल ही में वर्ष दो के लिए सुशीला सुशीला देवी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया सुशीला देवी अवार्ड सुशीला देवी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया तो श्रीमती नमिता गो, गोखले को इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नमिता गोखले को यह अवार्ड दिया गया पुस्तक बांधवगढ़ बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड मध्य प्रदेश के लेखक कौन है ये पुस्तक का नाम है बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड मध्य प्रदेश के लेखक कौन है तो आपको बताना है तो इसके लेखक हैं श्री बिट्टू सहगल इसको याद रखना बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड मध्य प्रदेश के जो लेखक हैं श्री बिट्टू सहगल हैं है ना कौन है बिट्टू सहगल ठीक है नेक्स्ट देखें नेक्स्ट है पंजाबी साहित्य अकादमी के द्वारा ग्वालियर में लोहड़ी उत्सव का आयोजन किया गया है यह जो लोहड़ी उत्सव है कब किया गया इसका उत्तर आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर होगा 15 जनवरी 2019 जो है ग्वालियर में लोहड़ी महोत्सव का क्या किया गया आयोजन किया गया 15 जनवरी 2019 को फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव 2018 का आयोजन कहा किया गया तो वो किया जाएगा किया गया इंदौर में ठीक है इंदौर में किया गया इसको आप याद रखना फ्रेंड्स ऑफ एमपी एमपी में सबसे अच्छे फ्रेंड्स कहाँ के हैं इंदौर के हैं ठीक है इसको याद रखना है ऐसे कि फ्रेंड्स की बात आएगी तो कहा इंदौर के सबसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं इसको ऐसे याद कर लेंगे ठीक है नेक्स्ट देखें अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत छात्रवृत्ति योजना की आय सीमा कितने लाख रुपए तक है छात्रवृत्ति की जो आय सीमा है वो कितने लाख तक है दस लाख रुपए तक है इसको याद रखना विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा दस लाख रुपए तक नेक्स्ट देखें मध्य प्रदेश में देश की पहली किसान कृषि संसद कृषि संसद और वो भी कहा की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देश की पहली किसान कृषि संसद कहा आयोजित होगी तो वो होगी इंदौर में ठीक है इसको याद रखना इंदौर इंदौर में होगी मध्य प्रदेश में विश्व हास्य दिवस की स्थापना दिवस पर 19वें अंतरराष्ट्रीय ठहा का सम्मान का आयोजन कहा किया गया तो ठहा का जो सम्मान है उसका आयोजन किया गया उज्जैन में ठीक है उज्जैन इसको याद रखना उज्जैन में किया गया ठा का अंतरराष्ट्रीय ठा का सम्मान का आयोजन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत कादंबनी एवं न्यू लक्ष्य पुस्तक उत्सव का आयोजन भोपाल में कब से कब तक किया गया कादंबनी कादंबनी न्यू लक्ष्य पुस्तव लक्ष्य पुस्तक उत्सव का आयोजन भोपाल में कब से कब तक किया गया ये चीज आपको बतानी है तो ये किया गया 8 से 12 जनवरी 2019 ठीक है इसको याद रखना कादम्बनी एवं न्यू लक्ष्य पुस्तक उत्सव का आयोजन किया गया नेक्स्ट देखें 19 बा जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में लोक रंग 2019 का आयोजन कहा किया जाएगा लोक रंग 2019 का आयोजन कहा किया जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा भोपाल विकल्प नंबर ए इसका सही है भोपाल में किया जाएगा लोक रंग लोक रंग अगर देखना है तो कहा जाना है भोपाल इसको याद रखना भोपाल महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित खेलो इंडिया में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी को स्वर्ण पदक विजेता को है ना कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी तो ये स्वर्ण पदक अगर कोई जीतता है तो उसको कितनी राशि दी जाएगी तो वो दी जाएगी इक्यावन हजार विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा इक्यावन की राशि दी जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा की मध्य प्रदेश में प्रदेश स्तरीय प्रदेश स्तरीय फसल ऋण माफी कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया तो प्रदेश स्तरीय फसल ऋण माफी का कार्यक्रम कब किया गया तो वो किया गया 15 जनवरी को याद रखना इसको 15 जनवरी है ना सेना दिवस भी मनाया जाता है 15 जनवरी को याद रखना इसको नेक्स्ट है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के विधानसभा की जो उपाध्यक्ष बनी है हेना हेना कांवरे इसको याद रखना ना कांबरी क्या बनी है उपाध्यक्ष बनी है मध्य प्रदेश विधानसभा की ठीक है और मध्य प्रदेश विधानसभा की अध्यक्ष कौन है कमेंट के माध्यम से आपको बतानी है विधानसभा अध्यक्ष अभी नियुक्त हुए हैं वो भी अध्यक्ष कौन है वो आपको बताना है और 
तो हिना कांवरे क्या बनी है उपाध्यक्ष बनी है निर्वाचित की गई वह कहा से विधायक है विधायक बताना है वो कहा से विधायक के पद पर जो है हैं तो वो है लांजी है ना कहा से हैं लांजी से हैं इसको याद रखना लांजी से हैं है ना कांवरे उपाध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में विश्राम को बढ़ावा देने और मध्य प्रदेश पर्यटन ब्रांड को स्थापित करने के लिए कौन से कार्ड की पहल की गई है तो वो कार्ड का नाम है प्रेविलेज मेंबर कार्ड विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना में निम्न में से कौन से रंग का आवेदन पत्र शामिल नहीं है मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना जी हाँ दोस्तों कौन से रंग का आवेदन पत्र शामिल नहीं है तो लाल रंग का नहीं है ठीक है लाल रंग का नहीं है सफेद का है हरा का है गुलाबी का है लेकिन लाल का नहीं है इसको याद रखना क्योंकि जो ए, ए, हमारे मुख्यमंत्री जी है वो किसानों को क्या नहीं करना चाहते लाल नहीं करना चाहते आपने मुहावरा सुना होगा कि लाल होना लाल होना मतलब गुस्सा होना है ना गुस्सा होना आपने सुना होगा तो क्या नहीं करना चाहते लाल नहीं करना चाहते तो लाल इन्होंने शामिल नहीं किया है लाल रंग ठीक है आवेदन पत्र में इसको ऐसे याद मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है तो अतिरिक्त मुख्य सचिव बताना है हमें ठीक है अतिरिक्त मुख्य सचिव बताना है तो वो है कौन रजनीश बैस इसको याद रखना ठीक है मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव है रजनीश बैस इसको याद रखो रजनीश बैस साहब को नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में आनंद उत्सव 2019 का आयोजन कब से कब तक किया गया या किया जाएगा तो 2000 आनंद उत्सव का बताना है मैं आनंद उत्सव तो ये 14 से 28 जनवरी तक ये आनंद उत्सव का आयोजन किया जाएगा ठीक है इसको याद रखो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मध्य प्रदेश में दिव्यांग आवासीय पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया जाएगा तो दिव्यांग आवासीय पुनर्वास केंद्र जो बनाया जाएगा वो कहा बनाया जा रहा है झाबुआ में दिव्यांग आवासीय पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा ठीक है इसको याद रखना दिव्यांग आवासीय पुनर्वास केंद्र जबलपुर में भी है दिव्यांग आवासीय पुनर्वास केंद्र याद रखना इसको मध्य प्रदेश में कौन सा संभाग सुकन्या समृद्धि योजना में प्रथम स्थान पर है तो प्रथम स्थान पर जो संभाग है सुकन्या समृद्धि योजना में वो कौन सा है संभाग इंदौर संभाग इसका उत्तर बी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं भोपाल में आई ए एस सर्विस मीट 2019 कब से कब तक आयोजित की जाएगी तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 18 से 19 जनवरी 2019 तक आयोजित की जाएगी अर्थात विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट मध्य प्रदेश में बाल श्रवण योजना के अंतर्गत श्रवण बाधित बच्चों को कितने रुपए के खर्चे पर कॉक लियर इम्प्लांट करवाया जाता है तो वो करवाया जाता है छ लाख पचास हजार रुपए के खर्चे पर अर्थात विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस सांसद को मैगजीन फैम इंडिया के सर्वे में वर्ष दो के लिए संसदीय क्षेत्र में विकास की जागरूक श्रेणी की सूची में प्रथम स्थान पर प्रथम स्थान पर चुना गया है इन्हें तो वो कौन है वो है सांसद सुधीर गुप्ता अर्थात विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि नेपोलियन का उत्थान और पतन विषय पर सेमिनार कहा आयोजित किया जाएगा तो वो किया जाएगा बड़वानी में बड़वानी में विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा बड़वानी नेक्स्ट अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में उन्नीसवी ऑल इंडिया लेदर वर्ल्ड टी ट्वेंटी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कहा किया गया तो वो किया गया गुना में ठीक है इसको याद रखना गुना मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता उन्नीस सौ उनसठ में संशोधन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं याद रखना इसको इसको बनाए गए हैं श्री आई एस दाणी अर्थात विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट तो, मुख्यमंत्री कन्या विवाह 
कन्या विवाह निकाह योजना अंतर्गत शासन द्वारा कितनी राशि कन्या के बचत बैंक खाते में जमा कराई जाएगी तो कितनी राशि कराई जाएगी अड़तालीस हजार रुपए ठीक है अर्थात विकल्प नंबर बीस का सही हो जाएगा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश खनिज निगम के अध्यक्ष के पद का कारोबार ग्रहण किसने किया है किसके खनिज निगम के अध्यक्ष पद का कारोबार किसने ग्रहण किया है खनिज संसाधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने ये अध्यक्ष पद का कारोबार संभाला है अर्थात प्रकरण नंबर सी का सही हो जाएगा दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें दोस्तों और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा निरंतर इसी तरह जारी रखने के लिए आप कमेंट जरूर करें और हमें जरूर बताएं ठीक है तो यहाँ पर जो है खनिज निगम का किसने संभाल दिया है श्री प्रदीप जायसवाल ने और मध्य प्रदेश में भोपाल से हैदराबाद के लिए सीधी हवाई सेवा शुरुआत की गई तो एक कब शुरुआत की गई भोपाल से हैदराबाद के लिए तो एक की गई पांच जनवरी दो 19 को इसको याद रखना पांच जनवरी 2019 को भोपाल से हैदराबाद के लिए हवाई सेवा स्टार्ट हो गई है याद रखो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल वैज्ञानिक दो हजार राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया ये प्रदर्शनी लगी है तो कहाँ लगी है होशंगाबाद में लगी है ठीक है प्रदर्शनी लगेगी तो सभी साथ में रहेंगे मतलब संघ रहेंगे तो होशंगा मतलब संघ तो संगाबाद हो जाएगा ठीक है अभी हाल ही में डॉक्टर गोविंद सिंह को सहकारिता विभाग के साथ कौन से अन्य विभाग का मंत्रालय सौंपा गया है तो डॉक्टर गोविंद सिंह को सहकारिता विभाग और कौन सा सामान्य प्रशासन विभाग भी इन्हें सौंपा गया है डॉक्टर गोविंद सिंह को याद रखना इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है सौभाग्य योजना में लक्ष्य प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य देश में अब्बल अब्बल बना है तो वो बना है मध्य प्रदेश याद रखना बेकॉर नंबर सी इसका सही हो जाएगा ग्वालियर मेला जो व्यापार मेला लगा ग्वालियर में इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा तो वो किया जा रहा है एक जनवरी से 20 फरवरी 2019 तक इसको याद रखना ग्वालियर में व्यापार मेला पूर्व सैनिकों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया तो पूर्व सैनिकों का जो सम्मेलन है वो किया गया छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा में किया गया पूर्व सैनिकों का सम्मेलन याद रखना छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है ठीक है प्रदेश में मीजल्स रूबेला वायरस को पूरी तरह खत्म करने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य रखा गया है 2020 तक रूबेला वायरस को पूरी तरह खत्म किया जाएगा ये लक्ष्य रखा गया है इसको याद रखना 2020 तक मीजल्स रूबेला वायरस खत्म किया जाएगा सातवें योग महोत्सव का आयोजन किया कहा किया गया तो योग महोत्सव को जो आयोजन किया गया वो कहाँ पर किया गया तो इसका उत्तर हो जाएगा बेकार नंबर टी इंदौर में ठीक है इंदौर में किया गया और साथ में योग महोत्सव का ये आयोजन था और इंदौर में ये किया गया तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से संबंधित हैं मध्य प्रदेश से संबंधित हैं दोस्तों आपको कैसे लगे और कमेंट के माध्यम से बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें दोस्तों क्योंकि अब बहुत सारे जो वीडियो है करंट अफेयर से संबंधित आने वाले हैं और महत्वपूर्ण फैक्ट भी हम आपको बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से हम आपको याद भी करवा देंगे दोस्तों तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें हमें भी प्रोत्साहन मिले और निरंतर इसी तरह मध्य प्रदेश के जो भी करंट अफेयर से संबंधित हैं वो डेली अगर अपडेट आप चाहते हैं तो डेली अपडेट भी हम करवाते रहेंगे तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं और लाइक जरूर करें और शेयर करें और कमेंट जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे आज के लिए बस इतना ही जय हिंद